గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ ఇటీవల కాలంలో చేస్తున్న అంటే గత రెండు రోజులుగా చేస్తున్న ఆరోపణలను చూస్తే ఆయన అవకాశవాద రాజకీయాలకు ప్రతీక అని చెప్పేసి చెప్పుకు చెప్పకనే చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట కారణం ఏంటంటే ఆరు నెలల క్రితం మీరు వైసీపీలో చేరుతున్నారు అన్న ఊహాగానాలకు మీ సమాధానం ఏంటి అని ఒక ఛానల్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బుద్ధున్న వాడు ఎవడైనా వైసీపీలో చేరతాడా మనిషి జన్మిత్రం వాడు ఎవడైనా వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటాడా నేను మనిషిని రోజు అన్నం తింటున్నాను అన్నం తింటున్న వ్యక్తిని నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వైసీపీని చేరను తెలుగుదేశం పార్టీని వేడను అని చెప్పారు తర్వాత ఆయనకు ఎదురైన సమస్యలు రకరకాల కారణాల వల్ల టీడీపీని వీడి వైసీపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు అయితే ఈ క్రమంలో తన అవసరాల కోసం వై టీడీపీని వీడుతున్నాను వైసీపీలో జాయిన్ అవుతున్నాను అని చెప్పుంటే ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఎప్పుడైతే వైసీపీలోకి వే రావడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారో నాలుగు రోజులు వారం రోజుల పాటు సైలెంట్గా ఉండి చంద్రబాబు పంపిన దూతలతో కూడా నేను రాను పార్టీకి పార్టీలో ఉండే ప్రసక్తి లేదు నేను వైసీపీలోకి వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పిన వంశీ సడన్గా తన స్వరం మార్చి విపరీతంగా ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు మీద ఆయన తనయుడు లోకేష్ మీద ఇలా రకరకాలుగా ప్ర విమర్శలు చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట నిన్నటికి నిన్న చంద్రబాబు ఇసుక దీక్ష చేస్తుంటే ఈయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి అసలు ఇసుక అనేది వరదల్లో లభ్యమవుతుందా ఆ టెక్నాలజీ చంద్రబాబు ఏమైనా కనుక్కున్నారా సెల్ ఫోన్ కనుక్కుంటానని చెప్తున్నారు ఆయన ఆ టెక్నాలజీ ఏమైనా చంద్రబాబు కనుక్కొని ఉంటే చెప్పండి దాని ద్వారా ఏమైనా ఇసుక తీసే అవకాశం ఉందేమో అని చెప్పేసి చంద్రబాబుకి కౌంటర్ వేశారనమాట దాని తర్వాత ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విద్య ప్రవేశ ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్య ప్రవేశపెడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని చంద్రబాబు వ్యతిరేకించడానికి కూడా తప్పు పట్టారనమాట అంటే ఈ విధంగా ఏ అవకాశం వస్తే ఆ అవకాశం ఏ ఏ చా గాలిక ఆ చాప ఎత్తే రకంగా ఈయన తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పి చెప్పుక తప్పలేదనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎందుకంటే వల్లభనేని వంశీ అని ఆయన రాజకీయాల్లో నిజాయితీ ప్రేడేమి కాదు నిష్కల్మశమైన వ్యక్తి అంతకంటే కాదు తన అవసరానికి అనుగుణంగా తనే లీకేజీలు ఇస్తారనమాట మీడియాకు లీకేజీలు ఇచ్చి తన అభిప్రాయాన్ని పంప జనాల్లోకి పంపించి తద్వారా తనున్న పార్టీ మీద కూడా ఒత్తిడి తెచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్రజెంట్ తన వైసీపీలో చేరాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ పార్టీని వీడుతూ చంద్రబాబును దుమ్మెత్తి పోయడం మొదలుపెట్టాడు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు ఉండదు అది ఒక చరిత్రగా మిగిలిపోద్దని కూడా భయంకరమైన కామెంట్లు చేశారనమాట అంటే వల్లభనేని వంశీ అనే వ్యక్తి గత ఆరు నెలల్లో ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడారనమాట ఆరు నెలల క్రితం వైసీపీలో అనేవాడు మా కడుపుకు కూడుదిన్నవాడు వైసీపీలో చేరతాడా అని చెప్పి కామెంట్ చేసిన ఈయన అదేవిధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా కామెంట్ చేశారు తను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేపర్ కొనుక్కొని చదువుకునేవాళ్ళు అని తన తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేపర్ పెట్టగలిగారు ఆ పేపర్ పెట్టగలిగేంత సంపాదన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయనకి ఎన్ని ఆ ఒక్కర మార్గాలతో కేరా ఎంత అవినీతితో డబ్బు సంపాదించారని ప్రశ్నించిన వల్లభనేని వంశి ప్రజెంట్ మళ్ళీ జగన్ను తల మీద పెట్టుకుని జగన్ పాటలు పాడుతూ చంద్రబాబు విమర్శించడం మొదలుపెట్టారనమాట అంటే ఇది అవకాశవాద రాజకీయాలకు పరాకాష్ట అనమాట అంటే వంశీ అనే వ్యక్తి పార్టీని వేయడానికి గల కారణాలు ఆయన వ్యక్తిగత అవసరాలు వ్యక్తిగత వ్యాపార లావాదేవీలు ఇవన్నీ దెబ్బతింటాయని చెప్పేసి తను పార్టీని వీడుతూ అదే సందర్భంలో తెలుగుదేశం మీద దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట ఇవన్నీ పబ్లిక్ గమనిస్తున్నారనమాట అంటే వల్లభనేని వంశీ అనే వ్యక్తి రాజకీయాల్లో అవకాశవాది రాజకీయాల్లో తనకు నచ్చిన పార్టీకి పార్టీలో చేరేందుకు తను ఉండున్న పార్టీ మీద కూడా దుమ్మెత్తి పోసి ఈ విధంగా వీళ్ళు బయట బయటకు వెళ్తున్నాడు అని చెప్పేసి జనం అనుకుంటున్నమాట అనమాట Oh, 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 oh,